。行了，照顾好自己，走吧。给我打电话啊，有事没事都可以打。哎呀，你快走吧，再不走不烦你，不烦我都烦。哎，哎，等一下。你给我钱干嘛呀？你拿着钱给你了，你想怎么花就怎么花。我都多大人了，我拿你的钱，我丢人不丢人啊？我发工资了，我给您钱。你赚的钱自己攒着呀。我我现在这工资卡都在我的手里了，有花的拿着拿着，收好了。快走吧，快走啊！那那我给你买礼物，<笑>随便你怎么用，走了吗？哎，每个月也不知道你这钱都花哪儿去了，少买一些没用的东西啊。看好了，我有钱，我用着。你脸上都写着有没有钱呢？我进去了。哎，你这孩子拿着钱也没个反应。你看看娜娜，每次二姨给她钱，母女俩都搂搂抱抱好一阵子呢。你是二姨吗？你又不是二姨，那我也不是娜娜。劝劝婉晴，她不想跟我过了。你说啥？她咋了？妈，嗯，姥姥来了，在外面坐着呢。姥姥怎么怎么来了？爸给她叫过来的，她都知道了。你晚上干什么？叫我妈，我不是你妈，你还知道有我这个妈？本事大的你，什么你都自己做主，这么大个事儿啊，你也自己做主，连说都不跟我说一声，都到什么日子口了？天都出了大窟窿了，你是真能搁得住事儿啊啊！从小你就搁得住事，这到现在了，更长本事了你、啊。那你要我这个妈干什么？这要不是那大磊，怕你把我接来，我是什么我都不知道，蒙在鼓里呀、啊！你还要让我这个妈干什么？妈，别怪我。您在住院，大姐也出事儿了，不想烦你们。这么大个事儿啊！拆卸了没有啊？怎么样啊？手术做的？
，顺利，顺利。医生说非常成功，之后定期复查就没事了。这可不是小病啊,啊！千万千万不能够大意呀、啊！我知道。那，那你打算以后怎么办呢？我，妈。以后我我来照顾婉清。大磊呀、啊，哎，正好，你把话说在这儿。其实今天你接我来，我知道为了什么，我心里跟明镜似的。你也知道，最开始，婉清跟你在一起，我不同意。可是不行啊！看上你了，帅漂亮，那我只好顺着他了。可最后怎么样啊？这日子过的，三天一小吵，两天一大闹啊，还是过日子吗？现在你也看见了，我闺女已经病成这样，你说吧，怎么办？咱们先把病治好了，啊，其他的都先不提，行吗？行，妈，您说的对。婉清啊，婉清，我知道我以前对你，对。娜娜，哎，去超市买点菜，刘姥姥在家里吃饭，啊。妈，你想吃点什么？随便吧，随便吧。那我去买，我去买，我我我来安排。啊，我我去吧，我去。妈，我当初真该听你的，现在所有的事情都是，全是自找的。我现在，就应该听你的，过去就过去了，咱不提过去了。再说现在，娜娜，看你妈多漂亮，就哭还这么漂亮。哎呀，小时候啊，这个好美呀！拿这个火柴棍烧了以后，就把那睫毛卷卷卷，然后呢，毛衣拆，毛线拆了以后缠缠缠，这小花儿就戴头上。你姥爷那时候就说他死要面子活受罪，什么的都自己往心里头搁。你是不能这样啊！什么都自己撑着呀，那不是随你吗？你倒是随我点好的呀，好强一辈子，害得我这俩闺女。好久不见，郭晓文那个案子是你在代理吗？没错，所以你今天叫我出来，是来兴师问罪的。大家都是成年人，你帮谁，我也没有权利干涉。这倒是像你说的话。最近你们公司的事情我也关注过，我早就提醒过你，得罪郭晓文对你没有好处。你为什么会帮他呢？燕，只要你撤诉，我就能出面帮你摆平这次纠纷。打官司对大家都没好处
我两个手机都收到了同样的信息。你认为这是郭晓梅让人干的？这个时候你觉得还能有谁呢？我约你出来，想请你转告郭晓梅，助学基金的事情只能通过法律的渠道解决。如果他来这些斜的歪的，我奉陪到底。喂，张老师，我我我行，我我马上过去啊。这怎么了？好久不见了，我告诉你，如果这件事情跟郭晓东有关，我就跟他拼了。我是在午休点名的时候发现球球不见的，然后立马就报警了。不是他怎么就能不见了呢？通常吃完午饭后，我们会有自由活动的时间，但这期间老师不会特意去盯着每个学生在做什么，是我们的失职。哎，现在说这些都没有用啊！尽快找个孩子，有没有录像？您放一下，过来调。您看，监控里显示，这个时候有两个送快递的在门卫站整理快递。球球就是趁他们走，我看见了，这不球球吗？午休回来之后，只有他不在，应该是他。而且我看了一下球球的东西，只有这块儿童 GPS 手表。这是球球的表，我跟他说过，不管发生任何情况，他都不能摘起来。你说他是怎么了？手表也不要了，人也没了，发生什么事情了呢？他出门的时候只有两个快递员，对吧？没有坏人刻意把他带走，所以咱们去周围再找找，好吧？咱们分头找。好，嗯，好好好，好,好。我告诉你，球球他不可能一个人跑出去，上幼儿园又不是一天两天了，他出过这样的事情吗？他知道有任何情况可以告诉老师，老师再打电话告诉我。还有那个定位手表，他从来没有摘过，你见他摘下来过吗？为什么这次就把手表也摘了，一个人跑出去了？中间发生了什么事情？可是他出校门的时候是背着书包的呀，不像是有人临时把他带走的。早上我送他的时候，他还特别开心，跟我说：“妈妈，晚上回来我要给姥姥和大姨打电话、打视频，给他们看我新画的画。”你说中间发生了什么事情啊？就这么短的时间，他就一个人跑出学校去了。你先别着急啊，咱们再找找。你觉得会是郭晓龙干的吗？毕竟我两个手机都收到了那样的信息啊。除了泄露单机信息之外，还有声音反打来的。喂，是球球找到了吗？还没有。我觉得啊，郭晓文不可能做出这样的事情来，不过是个违约合同官司嘛，他犯不着走这种绑票的下三滥的路数。我也是想提醒你，别把事情闹得太大，那样更不好收场。球球，我也会帮你找。行，就这样吧。你觉得我应该相信他吗？我觉得宋君凡说的也对，确实不至于。毕竟他们已经在网上把你黑成那样，再盯上球球有什么意义呢？毕竟这是违法的。孩子找着了吗？没有，你们这儿有消息吗？我们老师都还在找，我再打电话问一下。好。喂，派出所，哪个派出所呀？你们干嘛？求求，求求长乐，求长乐，我们的小孩。对对，我们是在家找啊。出示一下证件。这是我的身份证。这是孩子的，在这等一下。小朋友，你回头看看，你认识他们吗？他是我的爸爸妈妈。好，家长过来吧。去哪儿了？跑哪儿去了？急死我们了你！小朋友说他想去机场，结果迷路了。幸亏啊，半路上遇到我们。家长待会儿过来做个笔录。哎，好好，谢谢民警同志。你去机场干什么？你去机场干什么呀？妈妈不说过你不许把那个手表摘下来，不许一个人跑出去吗
，我要坐飞机。坐飞机去哪儿啊？你要干嘛、啊？班上同学说，网上都在说妈妈做的那些事情都是假的，都是骗人的。可妈妈跟我讲的是，他们要捐钱给上不起学的小朋友。我想去看看。那些小朋友到底有没有在上学？然后再回来告诉大家，我妈妈没有骗人。可是我不知道怎么走，妈妈每次带我出门都带我来坐飞机，我想要先来坐飞机才行。哦。谢谢球球为妈妈着想，以后不许偷偷跑出去了啊！啊！对，找到了。啊，我们刚到家，行，张老师，你赶紧休息吧，这一天也够你累的。哎，好，嗯，再见。说吧，说啥？说我呀，球球这件事儿又是跟我的工作有关。我又没怪你，也不是你的责任，球球找过来就好了。其实以前我也有很多不成熟的地方，虽然说着支持你的工作，但是心里都特别不平衡，总是在计较。咱们俩谁为家里做的更多？你不怪我就好。你知道吗？小的时候有一段时间，我特别恨我妈。那时候我妈不着家，天天在厂子里忙。我觉得不是我亲妈。没想到我长大以后走了她的老路。怪不得有的时候，看你和你妈有点生分。我本来以为用我妈的经验教训。我一定可以做到家庭和事业兼顾，但这么多年了，一点变化都没有。我甚至还没有我妈当年做的好。你做的已经挺好的了。你一直在做这个公益工作，跟你爸有关系吗？小时候，我一直不懂我爸在做什么，直到他出殡那天，我看到那些默默到来。默默流泪，最后又默默离去的陌生人，我终于明白了他这一生在做的事情的意义。等咱们忙完这事儿，咱们俩一起带着球球，去看看你曾经帮助过的那些小孩，也算是圆了他的一个愿望。三菜一汤，不错呀，自己做的。是周到做的，等外婆和二姨都好了，你们什么时候也来尝尝他的手艺？妈，吃饭了。好嘞。你这怎么了？拉着个脸，是不是跟孩子又吵架啦？没有。我现在听您的话，三天跟他通一回视频，我也不知道是,是不是故意的。他这回回到上海之后，总是让我去他那儿住两天，还跟我提周到，让我尝尝他的手艺。<笑>这孩子是转着弯的，想让你去考察一下，他还是希望你能够接受的。嗨。孩子让你去就去呗，那、啊、不行
，家里不还有您和老二呢吗？哎呀，我这边不是有阿姨照顾吗？老二那儿有娜娜照顾着，你有什么不放心的呀？我知道你那心里呀，其实就搁着这么点事儿。是我们拖累你了，没有。不过呀，我得先提醒你一下，你去之前，你得跟一锦说一声。那我女儿，我想什么时候去看她就什么时候去，还用得着提前给她打招呼吗？我就知道你是这么想的，咱们呢老是不注意到这一点。孩子啊，慢慢就长大了，等他自己成家立业了，你呀、啊，就成客人咋了？你这一惊一乍的。我妈明天要来。哎呦，我去江波那住几天去。哎哎哎！你别谢谢，一遇到事就跑啊！是不还有个房间了吗？不是，这这，我我我我不得回避一下子呀？不能再回避了，这躲得了一时，躲不了一世，是不是？他总得接受我们俩在一起这件事儿吧？玉溪一直逃避，我们还不如正面应对。你你说的倒是挺有道理，你别紧张啊！啊，你你也别紧张啊！还有一个事儿，我明天加班，我接不了了呀阿姨，不好意思。哎，哎，阿姨，你一姐今天临时加班，我就来接您。哎，他早告诉我呀，我自己能找着，又不是不知道。没事。阿姨，这边。阿姨，您随便坐。嗯。我出门前喝了杯咖啡，我没来得及洗。瓶子又多了好多啊！这些都是一锦的宝贝，我都不敢碰。杯水，阿姨喝水。坐啊。哦。趁着一锦不在家，我想跟你道个歉。您您这话从何说起啊？你家里的事。已经早告诉我了，我也因为家里的事忙顾不过来，所以今天来也是特意为了你们两个的事情。其实我应该找您的，应该把这件事情跟您好好表个态。我已经跟老家说清楚了，啊，一锦是我唯一的孩子，我是真心希望他能过上好。日子，但是我也没有办法说服自己，让他跟你在一起
，换作是别的女孩的妈妈，也会这么想的。你不要跟我提承诺、保证。阿姨虽然没那么大出息，但是活了半辈子，对承诺、保证。做不做得到，有没有用这些的，我心里还是清楚的。是，您是说，即使我承诺了，我保证了，您也觉得我，我还是有可能成为像我爸爸那样的人吗？我不是这个意思，我是不希望我女儿的生活里。出现这种可能性，这是一个母亲的担心，不是针对你一个人，所以我要向你道歉。阿姨，我也想跟您道个歉，我是不会跟你一起分手的。我承认，我之前退缩过，也因此跟李锦分过手。可是现在，我想成为那个能跟他好好走下去的人，而不是受困于过去、不能正常生活的人。我准备下班了，等我妈还好吗？算吧。阿姨一进门就让我跟你分手，我拒绝了，看着她也没有生气。嗯，没事儿，我马上回去说啊，拜拜。哎，小若，姐，你看看。想考察周到吧，嗯，一个是他跟我爸离婚了，我也想让他散散心。离婚了？不是，为什么离婚啊？他们俩感情一直都不好，在一起也不开心，那何必在一起呢？我就劝他们俩离了。姐<笑>，你这做法真够酷的。反正这次就希望我妈。能接受周到吧？嗯，周到个人这么好，阿姨为什么要反对啊？不过我倒是有个想法。是吗？就我那新房东跟我们父母呢差不多年纪，刚找到了第二春，然后那整个人啊都容光焕发的。最重要的是，就连催我们交房租的时候那眼神啊都不凶神恶煞的了。你的意思是说让我？我妈找第二春，对呀、啊，你想阿姨要是去谈恋爱了，谁管你跟周道哥呢？是不是？嗯，不太可能。而且如果我让他去找的话，我觉得他会杀了我爸。<笑>没事，我看一下啊。好，嗯，那我先走了。好。下班了，我去地铁站接他。好，好，去吧。
家了吗？我快了，你要饿了就先吃。我跟我妈说。哎，算了，阿姨明确说了，等你回来一起吃。那你就跟我妈说，你下楼接我，顺便垫背一口。虽然每次接我都是为了吃门口麻辣烫。不是那什么，我哪有？小杨吃的都是油。我实在是在家待的太饿了，我家里零食都被我吃完了。哎，走走走，阿姨等。哎，别，你都点了，要吃完再走吧。阿姨等着你回家呢。不浪费吗？我也想吃。服务员，再拿个碗和筷子。哎，谢。你吃。哎呦，饿！别上了，快点吃到，阿姨等着急了。你你去。啊！别生气，我还能再吃。阿姨，是我太饿了，没忍住，偷偷跑出去吃了一口。一锦是不知道的。行了，留着我明天吃吧。两个忙得差不多了，该睡了吧？阿姨，您今天也忙了很久了，您也早点休息。嗯。晚枕头呢？这是给您准备的枕头。我最近在尝试着不用枕头睡觉，说那个对颈椎会更好。不落枕哈？不落啊！你看我现在多灵活，我感觉我都聪明了一些。拿去。啥都没看出来，慢一点儿。妈，察觉到啥了？啥能察觉到？那他说你啥了？没有。他这次来情绪控制的挺好。哎，我就是希望阿姨能够真正的开心起来。你有空啊，你也多陪陪阿姨，嗯，给她找点有趣的事情做，也能开启新的生活。比如呢？逛街，买衣服，呃，看电影
。你不了解我妈，这些事儿我妈不可能为你做的。你带她去那剧院看演出？她连我的工作都瞧不上，还看我的演出呢。其实孙小茹给我出了个主意。啥主意？给我妈找第二春。我觉得你这是在送命，这也是个办法吗？你这个办法是不是也也也也太大胆了呢？不，李小瑶，我妈这辈子她在婚姻当中她就没有体会过美好的情感，她如果真的找到一个挺好的，那不是一件好事吗？这件事情不是你说能找到就能找到的，那如果找不到的话，那我妈也能。设身处地的感受一下，通过相亲找到伴侣是多么不靠谱的一件事情，对吧？那他就会想到我，那说不定就不会拆散我们俩了呀。我劝你啊，冷静冷静，你赶紧下去睡觉吧。干嘛呢？回去睡觉。你陪我去个地方玩。去哪儿？去踩点。九点还没到啊，这么多人啊！看来这中老年相亲市场够紧俏的啊。嗯，而且我还低估了一些阿姨的打扮水平，就会……哇！我怎么觉得我妈没来就输了？你看人发型做的，我妈肯定不愿意做，新衣服也不愿意买。哎，我说，要不还是算了吧。我觉得这招行不通，哎，还是走吧。哎呦我天！哎，姐，喝我汤。嗯。我跟你说啊，周到我接触过，我觉得那孩子挺好的，长得也不错，个子也高，人品也不错，而且我觉得衣锦都打算跟他复合了，一定是下了很大的决心和勇气。那你跟秋夏有没有可能啊？怎么又扯到我身上去了？依锦说了，球球走丢的事儿，要不是秋夏一直陪着你，你这个也受不了。嗯，那倒是，秋夏这个人还是靠得住的。你看你们离婚了，他还陪你一起回家过年，有个什么事儿，一个电话他就到了。好，叶姐说句心里话啊，我觉得我们的关系现在反而比结婚的时候还好。我觉得，你跟我跟老二的情况不一样。夫妻之间最可贵的就是，有困难彼此支撑。那你们俩都离婚了，还能做成这样，不容易的。人这一辈子，很长。你身边有这么好一个人，你就不再争取争取啊。那么，如果把这个理论应用到拉奥孔上，就会非常明显的看出来。所以，真实和艺术之间是需要取舍的。雕塑家既要表现出真实性，但是他又要完成雕塑的最高度的美。那么，他在这个过程中就有可能要弱化真实性。所以，在这个过程中，有可能真实性会被稍微的去掉一些。那么，我们谈到艺术。艺术实际上是这个艺术形态的范畴，在哲学这里面来讲的话，它就是一个逐步深化认识的一个过程。米开朗基罗说过啊，拉奥孔是不可思议的。德国诗人歌德也曾经说过，人无论是对自己还是对别人，痛苦都分为三种：畏惧、恐怖、同情。那么，如果在一幅作品里面能表达出一种感觉，已经非常难了。那么三种感觉都同时能在一幅作品里面体现出来，这是非常伟大、非常不可思议。这座雕像里面体现出的却是收敛、抑制。它本来应该是哀嚎的，但是它变成了叹息。我遇见你，放慢了时光，是你教。
对不起啊，把你吵醒了。夏克林已经挡了半天了。下课了。你是谁啊？你是哪个班的？我，我不不是你们班的。你也不是这个学校的吧？从来没见过你。老师，你的课讲的特别好。博士，你好。哎，又是你。我就是在这等你的。有事儿吗？有，我想今天来谢谢你的。谢我什么？就之前压力太大了，睡不着。然后我的同学给我介绍了这个学校的心理学专家的讲座，我听了五分钟，后来就更精神了。然后就瞎溜达，就溜达到你那儿去了。结果没想到睡了两个月以来最好的一觉